，多，我说我亲戚很好。哎、欸，我跟你讲，哎，我是开一个那个黄金喷笔嘛，就这个、啊，我从来没看过磁铁。但是我开箱的时候不小心沾到了那个蜜香乌龙，蜜香乌龙就是我喝料，对，饮料这个屏幕就是翻倒了，然后然后给他弄到喷笔，你知道吗？啊，是啊，对，然后我就跟他说，我给他买下，然后我今天更开心，你知道吗？除了这个喷笔，你上次不是买这个吗？对啊，你买多少钱？买日币两万多，日币两万多，大概四千多，四千多，对啊，那你卖我？卖你？嘿，我手都要卖。就是我一我一个月让你自己选一台嘛，可以啊。那你这个月选这一台，哦好，这个可以吧？可以啊。啊，那你这个四千这个还可以卖我，就是做好是我的哈，也是可以啊。你你知道为什么我要给你买吗？为什么？因为你这一台涂完的时候，对，这件作品一定会涨到五万以下。<笑>有那么夸张吗？因为小爱老师要来跟你一起吐，亲自教学，对、哦，所以你看有录音存在的，<笑>你这一台做好，是卖我四千哦，有没有没有吧？没有吧？刚<笑>刚有录到吗？有，这也是要逼掉，对呀，对呀。啊，这是什么？这是他们的那个战旗的推广品。他说这他们是早期的开模，比较特别，所以他们说拿来练习，拿来练习用。可是我觉得很细耶，那个缝比较没有散。哦，但那我我觉得你这个不用做无缝啊，你就是因为只是单摊口磨掉，然后我们先练练习练笔涂。对对对对对。我们现在就是要把这个打开以后，然后快速的夹住。Oh, 然后赶快看那个底座要做多大，哦，以后要卖五万块，要五万块，对对对对，然后做好这个牌，我们就给它镶在上次说的那个下面，地台，哎，地台我赶快去做，我花两千块去做，然后整个成本六千，然后叫小爱老师签名，哦，哇，啊你你的签名放那个底座后面就可以，底座下面，对，可以可以，好，够。神奇耶，还有个简单厉害。我觉得它看起来没有非常大。你看它这个，它这个样子，对呀，对啊。它这个分镜方式好特别哦。对啊，而且它都散那个要无缝的地方。哎，我跟你讲哦，你这个东西如果直接去翻模，你以后就有无限个这个地台可以用。就是这种，我们自己灌石刀模，但是他应该不想要我们这样做。对，直接直接跟乔老师买就好。对。这个我看没想到，我以为是 GK 哎、欸。对啊，我以为一开始我以为是,以為是一块一块的，对对对,對,對,對,對，就没没想到是射出件，而且射出的超级精密的。对啊。然后我跟你讲，在制作之前，你要先想好一件事情，就是涂装，反正他会教你嘛。对啊。那如果你涂得很好，最重要的还是作品设计的部分。嗯，对，就是整体的作品规划跟设计。那因为它本身已经有这个单体，然后有尸体，有小情境，对对对，所以它整个故事它其实已经大概跟你说有故事了。那最终就是告诉人家说，哎，我的作品除了这个地台的这个聚焦，那我们想让它更有质感，就把它长高，就按照这个地台的这个样，嗯，高一点，然后长高一点，因为如果是一个圆柱会。不好看，对，我们可以做一个像那种奖杯的，哦，就是一个车边的那个，对对对对对，好，所以我这一集，对，让你自己用笔画出来，用铅笔画一个你想要的木工底座，哦，我车来送给你，好好好，哎，然后中间我们去洗一个圆，然后把这一枚一笔这样吸进去，吸进去，然后再再洗一个名牌，然后作者是小爱老师。为什么被小爱老师？不是啊，不是、啊，<笑>你这样子有有诈骗嫌疑。他会他会来涂啊？不，他是在教学。那、啊、最后一笔是涂的啊，所以你前面做这么多工作，对对对对对，他可是没有用的，没有用。所<笑>以最后最后只要小爱老师拿他的笔这样，哦，这样子啊，这就是小爱老师的作品。你以为你来 M A D 为什么我都要剪尾刀吗？哦，原来是这样。你你被打过电动，剪到尾刀才要剪到那个分数，那一柜都是我的作品。你以为是你的？那原来是这样哦。啊啊！你赶快制作吧。
吗？把我叫来这边。哦，我涂完这一支酒，感觉有些地方说不出来，奇怪，看起来不错，但是感觉又有点微妙。嗯，那你觉得哪里有问题？还是你可以介绍一下你怎么画的吗？哦，主要这个翅膀啊，我是先用我们那个 G W 喷黑色。喷罐喷完，喷完之后我用这个比较浅的土色进行干扫的动作，把这些边啊都扫出来。所以现在讲的是那个翅膀翼膜翼膜部分、嗯，还有这个身上很多这种铁链啊，还有骷髅头。铁链的话是用先用这一罐直接涂涂满，那、啊、之后再用这个阴影漆做一些那个什么强化的细节。阿、啊、周会再拿这罐比较亮的银色，我再把那个高光处再拉再拉出来的。嗯，好、啊、像骷髅头的话，我是用对比漆的，就先涂白色补涂，阿、啊、周再涂咖啡色的这个对比漆、哦，比较浅的，比较浅的。后面我就没有再干刷什什么之类的、嗯，对，金色我就直接涂这一罐了。然、哦、后就是它上面有一些小小的装饰之类的，对对像这个地台的这个岩石，我是先喷喷罐的黑色喷罐，阿、啊、周会刷这个灰色进行干刷啦。嗯，刷完之后再用这个土色再把它刷得更亮这样子。然后等于说依序刷了两层，对，刷了两层。这个血我是用成血啊，血路是这个。嗯、哦，你是直接用这一罐涂？这罐就是血漆嘛。嗯还是这是那个是底漆，底漆漆啊，之后涂完有些亮亮的是涂这个效果漆，血的效果漆。啊，像这个盾牌的话，就是喷那个灰色的喷罐，啊，之后再用黑色的对比漆进行就涂上色这样子。啊，上面的金色是涂这一罐。标准的金色。对，大致上，因为这个颜色跟这个身体颜色其实都就差不多了。我都觉得每一只好像都当副色比较好玩。啊，颜颜、啊、色很颜色很多啊，之后细节又一大堆，涂起来比较有那种感觉。哦，像这个紫色的话，是用这一罐，它那个布布的部分。嗯，还有像这个银色的话，也是跟刚刚那个都差不多，是用这一罐。嗯，像骷髅头跟这个绳索的话，我是。哦，先用这个打底，先用这个白色打底，那之后也是用对比漆去把它进行上色的，啊，骷髅头一样也是这个。胸口这个啊，因为我是打黑底，哇，我黑底就直接用这个紫色吧，深紫色的，哦、比较偏桃桃红色,紅色、嗯。哦，有一点真的把那个胸口磕出那个。对对对对对，还，啊，之后还有描一些边，描那个边。哦，它边边有那个拉一点高光。对对对对对对。还、嗯、有像这个舌头就用比较随便的，就直接红色,紅紅色上去。嗯简单包一点，好像是因为我看他眼睛是发光，但是我不太知道怎么用，所以我就是先用底漆补涂，就这样子涂涂，就搓两下，搓两下，啊，之后在那个蓝色这个<笑>再搓两下，不错啊，这个感觉是有出来的，对，就有点感觉比较随性的发光了，也可以對對對，这样也可以。啊，像这个大脚这部分就应该跟地台那个差不多，就尽量好像给它很像有冲撞的感觉吧，就一直把它加很多那种涂色的概念。嗯嗯嗯。好像这个恶魔很多这种指甲，我蛮喜欢这种指甲的设计。它一开始也是黑底的，啊，我也是刷这个涂色。哦。啊，就一直把它描，啊，把一些的黑色当做是那个长色的概念，把它刷成这样。嗯。啊，因为我看那个官方影片，它有。用一些紫色的对比漆去把它做成那个字洗吧，就像洗一洗的那种概念，就那种勾触啊，感觉是那个受伤，还是那种指甲那种深处有点红色的那种概念。对，因为应该是有一些地方它的肉色比较，皮肤比较薄，對對對對所以它可能会透出一点它原本肉的颜色。哦,哦對，所以会在例如说指甲或皮肤之间，它会洗一点这个紫色，對對對對或者是像硬膜上面。哎哎哎嗯、有有，因为发现洗完还蛮好看的。还有像这个铁链，就一样也是这个，蛮多那种金属色，它、啊、也是自洗那个阴影漆的那个棕色。嗯，对对对。所以我这次遇到的问题是，我是觉得我这个特效用的还蛮有点假假的。哦，你说剑跟上面的那个火,火焰有点，它、嗯、应该算是在抽人家灵魂吗？其实它就是还是火焰刀，对，就是它上面有类似火焰的东西，但是它不是一般的火焰。哦、嗯，还有有一些高光处吧，就是我看起来感觉是有点平平的，整体上。嗯，嗯好，没关系，等一下我再帮你看看可以怎么调整。好，嗯。
小老师。嗨，小张老师。我刚才在监视器发现我们东西被偷了。哎，什么东西被偷了？阿志的皮。阿志的皮被偷了。好烦。小坏老师的手，原本看起来都平平的，啊，现在学完就感觉很多层次出来。我是觉得你的脸比较有层次，真的吗？脸当然有层次，我是活的，不是死的。
。那爪子的部分呢，就是其实阿志在这之前已经做的还蛮好，都还蛮有层次的。只是我就帮他加强了爪子比较尖端的地方，加强它细节的锐利度，以及翅膀翼膜的地方，让它上面翼膜的纹路更加明显。而再来是剑的部分，因为这个是原本阿志他就自己配好的颜色，所以我就依据他前面剑身是蓝色，上面烟雾是偏酒红色的方式去做调整，然后顺便把剑加上了一点，就是看起来有能量的感觉，让整体更亮眼。再来是调整了盔甲的部分。就是把盔甲的旧化再做得更明显一点，以及再做了一些铜锈的效果。那接下来就是都挡布部分，也有请阿志再加强它的高光，让它的层次比较明显，明暗也更明显。那第一台的部分的话，原本阿志是把这个细缝的地方都涂成血流成河的样子。对，再来，我想让它的视觉上更丰富一点，所以我就把斜流的部分改成岩浆，哎，就用红色、橘色、黄色这几个颜色去做了层次，然后慢慢延伸到原本最下面这块空空的底板。之前都是以官方的方式去做涂装，官方的影片如果没有我想要做的模型的示范化，还有什么其他管道可以去找怎么涂装哦。因为这次你都是照官方的那个教学影片嘛，对,对,对,对,对那如果有兴趣的人到官方的那个 YouTube 频道，也可以找到很多模型的教学，对对对对对那如果你想知道更多模型的教学的话，那可以下载一个官方的 App。好，刚开始进来的时候会是这个画面，我们就直接按 Skip， 就是跳过。好。那接下来就是我先介绍几个比较实用的功能就可以了。首先按最下面这个 Paint， 对，那这里就有两个选项。首先第一个就是你可以根据不同的颜色去挑选你要什么样的配色，像红色好了，嗯。红色这里进来之后，它就会有非常多的配色，有偏暗红、偏亮红。嗯、那我们就先随便点一个，像这边它已经先给你一个完成品的范例。哦，原来有这样。对，那看到这个范例之后，你就可以往下滑，它就会告诉你、嗯、哦，它 base 底漆是用什么。对，接下来用阴影漆，两个颜料用完之后，成品会变这样。那、啊、接下来，如果你想要让它的完成度更高，更下面还有告诉你说，你可以再选更亮眼的颜色去描它的细节，描完之后就变这样子。那这个是最经典的涂色法。那因为近几年出了对比漆嘛，所以我们看到最上面有一个 contrast， 就是对比漆的涂法。那它一样也有对比漆涂完的样子。那下面一样会告诉你它用了什么底漆，用了什么对比漆。接下来其实已经看起来完成度很高了。高那跟刚刚一样，你也可以选择更亮的颜色去描它的细节，对，强化它的细节，让整体立体感更明显。这个是用颜色去搭配的部分。嗯、那如果有些人他可能对于颜色没有那么敏感，嗯、不在行去选颜色的话。还有另外一个选项就是角色，没有错，它这里有很多不同模型的范例，那你可以点选其中一个范例，或者是点选各种范例去找你喜欢或是你需要的配色。例如说这边点这个好了，好，那这里会看到这里它的头像圈起来，代表说哦这个地方是用这个颜色涂的。那怎么知道它用了什么颜色呢？下面有一个 View Color 这个选项，点下去。就是引导刚刚看到那个熟悉的页面、哦，因为是这样，我之前都找不到，我想说到底是<笑>因为我一直按，他都跟我讲说是哪个圈哪个圈哪个圈，但、啊、是我说那到底是怎么涂？我因为因为我少了按那个哦，就是转移的步骤、哦就是，对对对，那一样就是有刚刚经典的画法跟对比器的画法、哦。那像今天我们画的是贝拉克嘛，贝拉克。嗯，那我们在 Apple 里面也可以找得到比拉克的模型，它一样也会告诉你怎么涂。那就在搜寻地方找你要的名字，那我们就找一下贝拉克哦，有在这里。那贝拉克有涂出来之后，下面一样会告诉你不同的部位它用什么样的颜色搭配。好看一下它的指甲是怎么画的，那一样点完之后，我们就按 View Color， 就引导到这个页面，你就可以开始去检查，哎、欸，它是用什么颜色画的，然后步骤是怎么安排，你都可以找到你需要的教学。这个是我觉得对于一般刚开始入门涂装的新手，他会蛮需要的一个工具，而且 App 也是免费下载的。我今天就很感谢小爱老师来指导我一些比较一些细微的调整，这个 G W 7真的很好用。就按照了官方图，照了它的步骤走，就一定都可以画出来。但是如果你有出差错的话，也至少也有七八十分左右
啊，那时候就可以再用一些细微的方式来给它修回来，因为这只是我之前买回家自己涂，在家里自己涂，就是看着官方影片跟 G W 的颜料慢慢涂出来的，完成度也是很高，还有种那些草，就是、G W 的草。哎、啊，你知道我现在越来越厉害，那小江老师已经不够看了。这这个要感旺的口气啊，对，这个要感谢小爱老师的指导。好，谢谢谢谢。对，也也是很谢谢小爱老师就这样子北上来教我们这样子。怎样？怎样？现在很会涂装，厉不厉害？厉不厉害？你拖得走吗？哦哦哦哦哦哦哦！啊！没有，你起来，你起来，讲。我跟你讲，既然你已经出师了，对对对，以后学徒就换人当。小老师，我是新的学生，你好。以后就没有你了，你以后你出师了，你可以，你可以走了。你你你不要讲话，以后我就是学生了哦。